Previously on Sonar. Nimekuja kuchukua uhai wako. Nimekuja kuchukua uhai wako. Unahisi kuchukua uhai wangu wewe ndo taishi milele? Unajua nimeishi miaka mingapi hadi sasa? Nimeishi zaidi ya miaka elfu moja na nitaendelea kuishi. Sali sala zako za mwisho. Tafadhali, usinimwagie maji. Kwa nini nisikumwagie? Usinimwagie tu maji na kuomba, na nitakusamea uhai wako. Mbona kama mimi ndo nasamea uhai wako? Vyovyote vile, ila tafadhali naomba usinimwagie maji. Niambie kwa nini nisikumwagie maji? La sivyo nakumwagia. Tafadhali, na kuomba usinimwagie hayo maji. Niambie kwa nini nisikumwagie? Okay, okay, nakwambia. Mimi maji huwa yananidhuru. Please, tafadhali na kuomba weka kikombe chini. I want problem. Ni nini hiki kinatokea katika maisha yangu? Vipi? Ushamalizo yake kijana. Bado. Kwa nini? Mbona umechukua muda mrefu hivyo? Mimi nikajua utakuwa ushamaliza kazi. Nilikuwa nataka kumaliza ila bahati ikao upande wake. Kivipi? Wakati nataka kwenda kumaliza, mvua ikao inanyesha. Kwa bahati mbaya kwangu na nzuri upande wake. Kile chumba chake kilikuwa kinavuja. Hivyo matone kadhaa ya maji yakanimwagikia. Kwa hiyo unamaanisha chumba kizima kilikuwa kinavuja ama Hapana. Sasa kwa nini usinge kaa sehemu ambayo haivuji na kumaliza? Ilikuwa ngumu kwa sababu alistukia kuwa maji yananidhuru. Hivyo akaniwahi kwa kuchuta mingine kwenye ndoo. Sona, lakini kumbuka maji yanayothudhuru ni ya mvua tu. Iweje wewe ogope maji ya kuchota kwenye ndoo. Na vipi kama ile maji aloifadhiwa kwenye ndoo ni ya mvua pia? 
ni vema kuchukua tahadhari kabla ya hatari na tuishi kwenye ile usemi wao wanaosema heri ya nusu shari kuliko shari kamili Achana na hiyo misema yao sona nataka unithibitishie kwa utamaliza Hicho ndicho kipo kichwa ni kwangu kwa sasa nadhani wewe mwenyewe unazijua sheria zetu mtu akiuona muonekano wetu inapaswa uwe mara moja Sawa sona maliza hiyo mission tuondoke katika ulimwengu huu lakini pia usisahau hatuwezi kuondoka bila huyu mtu kufa na kuhakikishia nitammaliza na kwa pia nitammaliza Fundi. Oya, ni aje? Fresh ni aje? Swali. Kama kawa. Sasa kuna simu yangu hapa ina shida kidogo. Mhm. Embu nchekie. Ah, rudi baada ya masaa machache basi. Poa basi, nenda kwa mzunguko wangu afu nitarudi. Haina noma. Usijali mrembo ni upepo tu. Samani. Bila samani. Kuna mkaka mweupe alikuwa huko ndani. Juli muona. Katoka muda si mrefu umepishana naye kidogo sana. Ameelekea wapi? Ameelekea njia hii hapa. Hivi eh? Ya, yeah, uelekeo huo huo. Ah, uh, mrembo. Besti, samani kidogo. Naweza nikapata namba yako ya simu? Dada. Tafadhali basi mrembo. Ninaomba unipatie namba yako ya simu kama hautojali. Naomba dadangu nipatie namba yako ya simu. Dada. Dada. Dada dada. 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 Sister. Sister. Yala. <laughs> Demo mzuri kama yule. Hapana. Mm. Siwezi kumwacha si. Dada, dada. 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 Nipatie basi namba yako ya simu. Sasa dada, nipatie basi namba yako ya simu. Eh? Mbona kimya mrembo? Nisikilize basi mtoto mzuri. Unajua mimi nimetokea kukupenda. <laughs>
But I'm telling you never do it Cause I'm magic In the light of God Nimezali wakulipa wema kwa ubaya Sijazali wakulipa ubaya kwa ubaya Nimezali wakulipa wema kwa ubaya Sijazali wakulipa ubaya kwa ubaya I know you wish to bring me down But I'm telling you never do it Cause I'm magic In the light of God Nimezali wakulipa wema kwa ubaya Sijazali wakulipa ubaya kwa ubaya Vipi mzee tayari? Ah tayari hapa. Oya, ah, kuna binti mmoja hivi alikuja kukuulizia hapa. Ah, nishona na naye. Oh, sawa. Ila anaonekanaje muonekano wake? Ah, oya mwanangu, peace kali ya kwenda. Ulimuona maeneo yote ya mwili wake yani kuanzia mbele hadi nyuma? Ya, yeah, nimemwangalia vizuri sana. Ulimuona vizuri muonekano wake ya nyuma labda upoje? Ya, yeah, nimemwangalia vizuri kabisa. Upoje? Nyuma? Ah. Anamshia pukaje zijazia tayari. Kiufupi ni mzuri yani. Mzee, haukumuona kama anamkia. Vipi? Oya mwanangu, yule mtoto mina mwelewa kinoma mwanangu, wacha nikafosi mzee wangu. Dada. 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 Dada tafadhali nombo nisikilize please mimi nimekuelewa nombo nisikilize basi nipatie nafasi japo kidogo nijielezee. Dada. Dada tafadhali mimi nimekuelewa please nombo nisikilize basi dadangu. Oh. bado anaendelea kunifuatilia. Hey, gosi kiko kilichonileta. Kumbe kimekuleta nini? Nimekuja kukushukuru. Ah, sawa. Kwa nini ulinisaidia ili hali nilitaka kukuua? Sijui kwa nini nimekusaidia. Ila mimi sio mtu mwema kiasi hiko. Siku nyingine sitakuwa na msaada na wewe. Umenielewa binti mwenye mkia? Usiniite hilo jina. Silipendi na linanikwaza. Basi ondoka nyumbani kwangu. Siondoki. Mpaka unipe majibu ya maswali yangu. Unataka kujua nini? Uliwezaje kuniona katika muonekano wangu halisi? Ni hilo tu ndo unataka kujua? Ya, yeah. nimeishi hapa miaka mingi sana. Kabla wewe hujazaliwa, kabla baba yako hajazaliwa na hata kabla babu yako hajazaliwa. Lakini hakuna leo kuniona kwenye muonekano wangu halisi. Na ukishajua itakusaidia nini? Ama unataka kupoteza uwezo wangu wa kuona vitu visivyoonekana? Natamani ningekuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Ningeshafanya zamani sana kwa sababu usipendi kuonekana katika muonekano wangu halisi. Ile inashindikana kwa sababu inaonekana kuna nguvu ndani yako. Kwa hiyo 
ndo unapambana kutaka kuchukua hizo nguvu. Una kichwa kigumu sana wewe. Sikia, wewe ni shetani ulojivisha ngozi ya kiki na lengo lako wewe ni kuniua mimi which is fine. Unaweza kufanya hivyo ukitaka. Sina cha kupoteza tena hapa duniani. Fuck you. Kepia cha kuongeaongea sana. Niambie uliwezaje kuniona katika muonekano wangu halisi? Mbona pale nilipokuona ulikuwa na mtu mwingine pembeni yako na inaonesha zaidi kwamba alikuwa anakuona. Kwa nini usimwandame yeye na kuja kuniandama mimi? Yeye ni rafiki yangu ila hakuwa akiniona kabisa. Ah, ah, rafiki yako kivipi na hakuwa anakuona kivipi? Yule anaamini katika miungu ya ulimwengu wetu. Hivyo alikuja kuomba ulinzi wa shamba lake katika miungu yetu. Na pale nilikuwa kwa ajili ya kumwekea ulinzi bila yeye kujua. Ila watu wengine wangeweza kuniona, japo wangeniona kama binti wa kawaida tu. Ila wewe sasa na kelele chako ndio ukaja ukaniona katika muonekano wangu halisi. Ndio maana wakataka kuniua? Yes, na bado nina mpango wa kukuua kwa sababu siwezi kurudi kwenye ulimwengu wetu mpaka nikutoe uhai wako na nimesha mwaidi ndugu yangu ambaye nimekuja naye. Na kuhakikishia nitammaliza. Na kwa pia nitammaliza. I'm sorry. Kielele chako ndo kinachokupeleka kuzimu. Kumbuka nilikusaidia wewe. Sijali kuhusu msaada wako kwa sababu nisipokuua wewe basi nitakufa mimi. Hivyo bwana mdogo, hauna bahati.